በብሪትን ለንደን በሶማሌቀውስ ዞሪያ መፍቴሃ ማች ዓለም አቀፍ ጉባኤ ሲካሄድ የዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ ነው እንደ ጎርጎረ ሰዋኔ ቀን ቀመር ፌብሩዋሪ 23 2012 የመጀመሪያ ጉባኤው ለንደን ላንካስተር የመሰብሰቢያ አዳራሽ የኢትዮጵያ ሎክ በመምራት ተገኝቶ የነበሩት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለዚ ላይ ነበርም በወቅቱም በሶማሊያ ፖለቲካ መፍቴሄ ጸጥታና ፍትህን ስለማስፈን የባህር ላይ ወንብድናን ስለመከላከል ሽብርተኛነትና የሶማሊያ መረጋጋት ናይ መልሶ ግንባታ ሂደት እንዲሁም ሰባዊ ርዳታና ዓለም አቀፍ ትብብር ላይ መክሮ መናያቱ ይታወሳል ሁለተኛ ዓለም አቀፍ ጉባኤ በተመሳሳይ ለንደን በሚገኘው ላንካስተር የመሰብሰቢያ አዳራሽ ሜይ 7 2013 እንደ ጎርጎረ ሰዋኔ ቀን ቀመር ሲካሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመሩት ከፍተኛ ለውቅ ምክክሩ ላይ ንግግር ያደረገ ሲሆን ከ2010 ዓመታት በኋላም የፈራረሰችውን ሶማሊያ መልሶ ለመገንባት ዓለም አቀፍ ድጋፍን በማስተባበር ላይ ያተኮረ አጀንዳ እንደነበረው ይታወሳል አልሻባብ ኢዝ ስቲል አ ትሬት ቱ ፒስ አንድ ሴኩሪቲ አንድ ኢት ኢዝ ዳስ ኢምፔራቲቭ ዘት ዊ ፋርዘር ኢንሃንስ አወር ኮንሰርትድ ኤፈርት ዊ ሻል ኖት ዘርፎር ሉዝ ሳይት ኦፍ አወር ስትራቴጂክ ሚሽን ዊች ኢዝ አፕሩቲንግ አልሻባብ ዘንድሮም ለሶስተኛ ጊዜም ባለፈው ሐሞስ ሜይ 11 2017 እንደ ጎርጎረ ሰዋኔ ቀን ቀመር ለንደን ላንካስተር መሰብሰቢያ አዳራሽ የሶማሊያን የጸጥታም ዘርፍ ተሐድሶ ድገቱን ስለማፋጠን በሶማሊያ የተከሰተው ድርቅና ሰባዊ ቀውስ ላይ ዓለም አቀፋዊ የሆነ አፋጣኝ መላሽ ስለመስጠትና ደጎርጎነ ሰለቀመር በ2020 ሶማሊያ የተረጋጋች ለማድረግ የተቀመጠውን ግብ ለማሳካት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ለመምከር በኢትዮጵያም ጠቅላይ ሚኒስትር ሀቶ አለማርያም ደሳለኝ የተመረ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ሎክ ሜያ ስር 2017 ስታንስተድ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተስያት ላይ ደርሷል ባውሮፕላን ማረፊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝን የብሪታንያ መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና በብሪታንያም የኢትዮጵያ አምባሳደርና ዲፕሎማቶች ተገኝተው አቀባበል አድርገውላቸዋል ስነ ስርዓቱን ባጭሩ ነው ታንሰድ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያም የተደረገው አቀባበል ስነ ስርዓት እንዳበቃም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወደ ለንደን በማቀናት በሶማሊያ ጉዳይ ለመምከር ከመጡት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጎተሬዝ ጋር በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያን ፈርጀ ብዙ ሚናም የምስራቅ አፍሪካን አቀባብ ሰላም አልባነትና ሀለ መረጋጋትን ለማስቀረት ኢትዮጵያ እየተጫወተች ስላለው ግንባር ቀደምናና ስለምታደርገው ድጋፍ ባውሎ ወቅት ጅክ አሳሳቢ የሆነ ስለመጣው የደቡብ ሱዳን ሰላም ከድርቅ አደጋ ጋር ተጣምሮ ወደ ከፍተኛ አደጋ እንዳመራ መደረግ ስላለበትና ኢትዮጵያን ድጋፋው እንድትቀጥል በሶማሊያ ዘርያም ሰፋ ያለ ወይይትንም አካሄደዋል ይሄ ሁኔታ ወደ ሌላ መጥፎ ችግር እንዳይሄድ በተለይ ደግሞ በሲቪል ዜጎች ላይ አደጋ እንዳይደርስ ያካቢው ሀገሮች የጎረቤት ሀገሮች በተለይ ኢትዮጵያ እንደ ጎረቤት ሀገርም እንደ ኢጋድ ሊቀመንበርነቷ ምን ማድረግ እንዳለባት ምን ምን ያረጋችን እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አባርቷል የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊም ኢትዮጵያ ለምታረጋው ጥረት ያካቢው ሀገሮች ለሚያደርጉት ጥረት ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ነው ቃል የገቡት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጎተሬዝ በወቅቱ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ ቀንድና በተባበሩ መንግስታት ድርጅት በኩል በገለም ሆነ በጋራ የምትጫወተው ሚናና ምክታደርገው እንደጋፋ አደንቀዋል ኢትዮጵያም አሁንም በተናጠለም እንዲው በኢጋድና በአፍሪካ ህብረት በኩል የምትታደርገው እንደጋፋና 
የምትጫወተው ሚና ተናክራ እንደት ቀጥል የሚል ጽኑ ጥያቄ ነው አቀርባዋል በደቡብ ሱዳን ከ2.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ተፈናቅለዋል አሁን የተከሰተው ድርቅ ደግሞ ይበርካታ ዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ ጥሏል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ደበኩላቸው ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳን ሰላምና መረጋጋት ያደረገች ስላለው አስተዋጽኦ አስረድቷል የቀውሱ ዋና ተዋንያኖች በሀገሪቱ ያለውን ሁኔታም ዘለቀታው መፍቴ ለመስጠት ተቀምጦ መንከርና መነጋገር ይገባቸዋል ብለዋል ኢትዮጵያም እንደ ሀገር እንዲሁም ከኢጋድና ከአፍሪካ ህብረት ጋር ለሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ያደረገችውን አስተዋጽኦ አውስቶን ሶማሊያን በተመለከተ ከጎርጎራ ሰላም 2012 ወዲ ሶማሊያ መረጋጋትና መሻሻል ያለበት ሰላም ያሳየች መሆኑን ተልጿል ይሁንም እንጂ ማሸባሪውን አልሸባብን በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዳይሰፍ እንደግሞ የራሱን ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደረገ በመሆኑ ይሄን አጥብቆ በዋጋት እንደሚገባ ተልጿል ክላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በሌላ በኩል በብሪታንያ ቆይታቸው ወቅት ወይት ያደረጉት ከብሪተን ጠቅላይ ሚኒስተር ተሬዛ ማይ ጋር ነበር በሶማሊያም አለማቀፍ ጉባኤን ተሳታፊ ለመሆን የሶማሊያ መንግስት ወዳጅ የሆኑ የተለያየ ምስራቅ አፍሪካ መንግስታት እና መሪዎች የተባበሩ ሚኒስተር ድርጅት ሐላፊ የተገኙ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በዚህ ወቅት ከብሪተን ጠቅላይ ሚኒስተር ተሬዛ ማይ ጋር ስለ ኢትዮጵያና ስለ ብሪተን የሁለት የሽ ግንኙነት ተጠናቀቀ ስለ ሚከተለበት ሁኔታ ብሪታንያ ለኢትዮጵያ ስለምታደርገው የደማት ተበብርና ደጋፍ ሽብርተኝነትን በጋራ ስለመዋጋትና እንዲሁም የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ተጠናክሮ ስለሚቀጥለበት ሁኔታ ላይ በተናጠል መክረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ተረዛ ማይ ለኢትዮጵያ ብሪታን የምታደርገውን ደጋፍ በሁሉም ዘርፍ አጠናክረን እንደምትቀጥል ቃል ገብቷል በፕሮጀክትና በኢኮኖሚ እንዲሁም በንግድና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ግንኙነቱ አሁን ካለበት ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ያላቸው ለምነትና ተስፋ ተልጿል አብይ ወደሆነው የሶማሊያም አለማቀፍ ጉባኤም ረፋት ላይ የደረሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለጉባኤው ተሳታፊዎች ያቀረቡትን የመግቢያ ንግግር ሙሉ ይዘቱን አቀረበናል ወደ ቃለ መልሱ ከዚያ በማስከተልና አመራለን በድጋሚ አብረን ቆይ And I call on his excellency the prime minister of the federal democratic republic of Ethiopia Your excellency Let me begin by commending the co-chairs for organizing this unique conference. Today, I would like to make four points that I think are vital, important to ensure lasting peace and sustainable development in Somalia. Number one, as you all know, our region in general and Somalia in particular has been consistently targeted by terrorist attacks, mainly from Al-Shabaab. The fight against Al-Shabaab has been progressing. Successful offensives by the Somali National Army, AMISOM, and friendly forces have driven Al-Shabaab out of many towns and villages. Al-Shabaab's popular support is waning. Its income levels are reduced significantly. Its ability to command and control of its forces is not to a level it has been a few years back. The extremist group is on the retreat but it still has not been eliminated remains dangerous with the capacity to launch terrorist attacks both in Somalia and outside we must therefore take practical measures to further intensify and better coordinate amiso and friendly forces along with the Somali national army against fighting al shabab at this moment our contingent in amiso in Hiran region is fiercely fighting with Al-Shabaab in uh, uh, Halgen just at this moment. So you can see how much the Amisom force is working very hard to eliminate this menace. We also need to develop a well-functional Somali National Army that can effectively deal with Al-Shabaab and progressively take over from Amisom. in the coming few years maybe in the coming 2 years 3 years 4 years we have to make it 
as functional as possible. The international community should continue giving political, financial, and logistical support to AMISOM and Somali's national security architecture to help stabilize Somalia. We in the region would continue to shed our blood, pay immense sacrifice, and do whatever is just and necessary to restore the long sought after peace and tranquility in Somalia and across the region. There is no greater contribution, no greater solidarity than this. We further need to recognize the partial lifting of UN arms embargo on Somalia as important step forward towards creating the necessary conditions for further lifting of the embargo as the President of Somalia has just expressed. Number two, I would like to commend the Federal Government of Somalia and the Federal Member States for the recent landmark agreement reached between them towards a genuine inclusive political consultation in an attempt to form a stable, peaceful and democratic political process in the country. This agreement, I hope, would pave the way for the integration of federal and regional forces into a coherent national security ar architecture capable of gra gradually taking on lead responsibility for providing security with a view to defeating al-Shabaab and rebuilding the country. An inclusive process adhering to and abiding by the country's constitutional division of power is critically important. Number three, I want to draw your attention to the fact that the entire IGAD region has been affected by the current drought and the migration situations with serious political and security implications. The number of refugees from conflict and drought affected countries in the region crossing into neighboring countries will continue to rise unless an intensified response mechanism has been put in place. The outbreak of the cholera epidemic in Somalia with spillover effects is a cause for concern as well. In this regard, the situation in Somalia calls even for more close follow-up and intervention. Number four, equally supporting Somalia's economic recovery that offers Somalia's livelihood and jobs for this enterprising community and generates domestic revenue will be essential to Somalia's enduring stability and sustainable development. The government in Somalia, federal and state alike, has to demonstrate to its people that it is delivering. They should be at the front seat steering this process. In conclusion, I would like to remind the conference that Somalia will continue to need substantial support from the regional and the international community. Let us empower the federal government of Somalia to be at the center of all these endeavors. Let us speak with one voice, with new partnership spirit. Let us be leather beam focused, follow one channel of intervention for regional and international collaborative action. This, I believe, is the only viable option. Otherwise, we can be sure that the progress will be so sluggish. I thank you. I thank uh, His Excellency very much for his contribution, and I, indeed I thank everyone very much for their contributions. Uh, that brings us to the end of the opening session of the London Somalia Conference. I, I think uh, people have set out a, a vision for Somalia that is uh, optimistic but also realistic about the challenges ahead in building a peaceful and prosperous Somalia. The Gorgorasana Kotatar, Kaule Tishas Rao to Wadi, Somalia, Mietishale, Meragati, Tai Batal Yano, Gubayam, Lezihans Arai Salam Lesfen, Ye Somalia, Hezbka, Kafela Maswat, Net Katalo, Ethiopia, Bedem, Waga, Macfellow Arenam, Somalia, Yetraga Gach and Little Lamadragon, Kafetan Yaminetich Awadu Agar Mona, Yetel Sasson, Pekatainatan, Bafrika, and Number Somalia, Shibirten Yabudnochin, Begar Halamet Kalakal Abro, Yetra Keras Ramasrat, and then the Prime Minister, Haina Mariam Dessalin. Conference Somalia, 
ደረጃ በደረጃ ዳይሽ የሚባለው የአይኤስኤስ ቡድንም ከዚህ ካል ሸባብ ጋራ በመሆን በተለይ ፖንትላንድ አካባቢ የራሱን ቤዞች እና አካባቢው ለማተራመስ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ያለ ይሄንን ዓለም አቀፍ ችግር የአካባቢያችን ችግር ብቻ አይደለም ስለዚህ ዓለም አቀፉን ችግር በጋራ ማስተካከል ከዛም አልፎ የሶማሊያ ህዝብ እንደሚታወቀው ለበርካታ አመታት መንግስት አልባ የሆኖ ስቃይ ውስጥ የከረመ ህዝብ ነው ስለዚህ ይህ ህዝብም ኑሮ ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲመለስ መንግስት አልባ ከመሆን ዲያበቃ በተለይ ደግሞ ለኛ ለጎረቤት ሀገሮች አገራችን ሰላም ድቶን በጀመርነው የልማት ጉዞ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዞ የበለጠ አጠናክረን እንድንሄድ ሶማሊያም ሰላማዊ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋልና ዋናው ሶማሊያን ሰላማዊ የማድረግ የሶማሊያ ህዝብ ከእድገት ከልማት ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያደርጉ ሁኔታዎችን ማመቻቸት እና መልካም ጉርብትና የመፍጠር እነዚህ አላማዎች ይዞ ነው እንግዲህ ኮንፈረንሱ እየተካሄደ ያለው ዋናው የአካባቢ ሀገሮች ናቸው ወሰኝ ሚና የሚጫወቱት ነገር ግን በላንደን ላይ የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት ይሄን ነገር በማስተባበር የራሱን ሚና እየተጫወተን ያለው ለዚህም እስካና አቀርባንላቸው አሁን ኢትዮጵያን በማስመልከት ወደ አንሳናቸው ጥያቄዎች ነው የምናመረው ከ8 ወራት በፊት በኢትዮጵያም የተከሰተው ያለመረጋጋት በርካታ ወገኖችን ያሳሰበና አጥጣጫውን በወቅቱ ለመገመት አዳጋች መስሎ የተሰማቸው ወገኖች ስጋታቸውን ገልጿል ያሁን ኢትዮጵያ ወክታዊና ተጨባጭ ሁኔታስ ምን ይመስላል ኢትዮጵያ ያው ከዚህ በፊት ካንድ 78 ወራት በፊት መረጋጋት በአገራችን ጠፍቶ ነበር ያንን መረጋጋት ሙሉ በሙሉ መመለስ ተችሏል ስለዚህ አሁን የተረጋጋች አገር ሆና ቀድሞ በሚታወቀው ሰላሙ ቀድሞ በሚታወቀው እንግዳ ተቀባይነቷ እንደዚሁም ደግሞ ፈጣን ልማት እና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በማካሄድ ስራዋ ተጠምዳ ወደፊት ይሄደች ያለች ናት ስለዚህ አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ አገራችን ወደ ነበረችበት የሰላም ሁኔታ የተመለሰችበት ወቅት ላይ እንገኛለን የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት አሁን ያለበት ደረጃ ከዚህ ጋር ያይዘው በትረጌት ለማሳ ግንኙነታችን እድገቱ እንዴት እንደሚገመግሙት በነገራችን ላይ ይሄ በአገራችን የተከሰተው የአለም አረጋጋት እኛ ከገመትነው እጅግ ባነሰ ሁኔታ የዓለም ህብረተሰብ ከጎናችን በመሆኑ ምክንያት ዲፕሎማሲያችን ላይ ብዙ ጣባሳ ሳይሳርፍ ያለፈ መሆኑን አይተናል በተለይ ደግሞ ይሄ የሚላካባቸው አንድ ሁለት ሶስት መስፈርቶች አሉ አንደኛው የቱሪስት ፍሰት በአገሪቱ ምን ይመስላል የሚለው ነው የቱሪስት ፍሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የመጣ እንዲያው ማምና አቻምና ከነበረው የተሻለ የቱሪስት ፍሰት የታየበት አገር ሆኗል ሁለተኛ የሚለካበት የኢንቨስተሮች በተለይም ውጭ ከተኛ ኢንቨስተሮች በአገራችን የሚያደርጉት ተሳትፎ ነው ከዚህ አኳያ የኢንቨስትመንት ፍሰቱ ቀድሞ ከነበረው በጣም በተሻለ ደረጃ ፍሰት መኖሩን አረጋግጠናል እንደሚታወቀው አዲስ አበባ የአፍሪካ ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ መዲና ናት በዚህ ምክንያትም በሌሎች ምክንያቶችም የኢንተርናሽናል ኮንፈረንሶች በአዲስ አበባ በስፋት ይካሄዳሉ ዘንድሮ ከወትሮም በተለየ ደረጃ የተለያዩ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሶች ተካሂደዋል ስለዚህ ድምር ውጤት በሚያሳዩት ምንድነው የሁኔታው በከፍተኛ ደረጃ የተቀየረና የዓለም ህብረተሰብም በኢትዮጵያ ያለው መረጋጋት ሰላም አስተማማኝ መሆኑን ኢትዮጵያ መንግስትም ይሄን ሰላም ለማረጋጋት ብቃት ያለው መሆኑን ያረጋግጡበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ይሄም በራሱ ለኛ ትልቅ የሞራል ሲንቆሩ ማለት ይወስዳል 
የጎርጎረሳኔ ቀመር 2017 ከገባ ወዲህ እና አምስ ከመይ 2017 አጋማሽ ድረስ ባሉት የአራት ወር ጊዜያት ኢትዮጵያም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ጨምሮም ሌሎች ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ባሰር ያለማችን የተለያዩ ሀገሮች ይፋብ የሆነ የሥራ ጉብኝት ለማድረግ ተጉዘዋል ባንጻሩ በተመሳሳይ ያራት ወር ወቅት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የውጭ ሀገር ፕሬዝዳንቶች ጠቅላይ ሚኒስትሮችና ሌሎች ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ቁጥር 16 እንደደረሰ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘ መረጃ ያመለክታል። እነዚህም የከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ጉብኝት እድገቱ እንዳለሆነም የውጭን ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ከኮሚሽኑ ባገኘነው መረጃ መሰረት በ2008 3.1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኢንቨስትመንት ከውጪ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ሲሆን በ2019 10.1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ቀጥታ ገንዘብ በ3 እጥፍ በማሳደግ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቷል። ባላፕቶችን ይዘው ለማቆየት ሰላምና መረጋጋት አስፈልጋ እንደሆነ ይወሳል። ባንጻሩ የኢንቨስትመንት እድገቱ አሁን በኢትዮጵያ እየጨመረ ነው ምክንያቱ ምንድነው? ባላፕቶችን ይዘው ለማቆየትስ በመንግስት በኩል የተደረገ ያለው ድጋፍ ገጽታው ምን ይመስላል? ዋናው ነገር ባላፕቶች የሚመጡት ለትርፍ ነው ያው ለጽድቅ አይደለም የሚመጡት ስለዚህ አትራፊ ሊሆኑ የሚችሉበትም ሁኔታ ማመቻቸት ይገባናል ከዚህ አቋያ ኢንቨስትመንቱ አትራፊ እንዳይሆኑ ማነቆ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ምንድናቸው ብለን አንድ በአንድ ለይተን በእነዚህ ላይ ርምጃዎች ወስደናል ማለት ለምሳሌ አንዱ አብዛኛዎቹ ባለሀብቶች ለኤክስፖርት የሚሰሩ ናቸው ስለዚህ ኤክስፖርት ሎጂስቲክስ ዋጋ ከፍ ካለ አያዋጣቸው ይሄን የሎጂስቲክስ ችግር ለመቅረፍ የኢትዮጵያ መንግስት ከ4.5 ቢሊዮን ዶላር ባልተናነሰ ትልልቅ በተለይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ያለውን የባቡር መስመር በኤሌክትሪክ የሚሰራ ዘመናዊ ባቡር መስመር ዘርግቷል ይሄ ኢንቨስተሮችን በከፍተኛ ደረጃ ያበረታታቸዋል ኢንቨስተሮች ብቻ የውጪ ብቻ ሳይሆን የሀገራችን ኢንቨስተሮችም ቢሆኑ ዋናው ትክክለታችን እንዲያውም የሀገራችን ኢንቨስተሮች ላይ ነው ስለዚህ የሀገራችን ኢንቨስተሮችም የሎጂስቲክስ ዋጋ በመቀነሱ ምክንያት በአለም ገበያ ተዳዳሪ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ሁለተኛው አንድ መስኮት አገልግሎት የመስጠት ነው በየመስሪያ ቤቱ ተበታትኖ አገልግሎት ሲያገኙ የቢዝነስ የሚሰሩበት ዋጋ ወይም ቢዝነስ ኮስት ስለሚበዛ ይሄንን ለመቀነስ የአንድ መስኮት አገልግሎት ጀምረናል እና ይሄም የአንድ መስኮት አገልግሎት ከፍተኛ ኢኖ ስራ ወይም ተዳዳሪ እንዲሆን እንድንሆን የሚያደርገን ነው የሚሆነው ሌላኛው እንደምታውቀው አገራችን የምትታወቅበት የአረንጓዴ የኃይል አቅርቦት ነው በዚህ አረንጓዴ የኃይል አቅርቦት የኃይል ዋጋ ከአፍሪካ ካሉ ሀገሮች በሙሉ ተዳዳሪ እንዲሆን አድርገናል ስለዚህ አብዛኛው የማንፋክቸሪንግ ዘርፍ እንደሚታወቀው በኃይል ነው የሚሰራው ይሄ ነው ሶስተኛው አራተኛው በዚህ ዙሪያ ያለው የሰለጠነ የሰው ኃይል ስራው የሚፈልገው አይነት ስኪል ያለው የሰው ኃይል ዕውቀት ያለው የሰው ኃይል የማዘጋጀት ነው የትምርት ስርዓቶቻችን የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ስርዓቶቻችን ለዚህ አይነት የሰው ኃይል ምቹ ናቸው ስለዚህ ይሄም አንደኛ የ የሌበር ዋጋ ወይም የሰው ጉልበት ዋጋ ተዳዳሪ ነው እኛ ሀገር ላይ ስለዚህ ስኪሉም ካለ ባለሀብቱ የሀገር ውስጥም የውጭ ባለሀብትም የሚወዳደሩበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው በአጠቃላይ ሰላም እና ጸጥታም እንደዚሁ የማረጋገጥ ነው አሁን ሀገራችን ሰላም እና ጸጥታው የተረጋገጠ ነው ላጭር ጊዜ ውስጥ የነበረው ያ ዓለም ረጋጋትም ቢሆን ቤተኛው ሀገር ሊከሰት የሚችል አድርገው ነው የሚያዩት ኢንቨስተሮቻችን እንዲያውም በሌሎች ሀገሮች ከዚህ በላይ አደጋ ያጋጥማቸዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ ላጭር ጊዜ የተከሰተ ነው ደግሞ በዘላቂ መፍትሄው ዙሪያ ከሰራን መፍትሄ ሊያገኝ የሚችል ዘላቂነት ያለው መፍቴ ሊመጣለት የሚችል ጉዳይ ነው ብሎ ስለሚያምኑ ከነዚህ ጋራ ተደምሮ ያው ስራ ወዳድ ሰው አፍቃሪ ህዝብም ስላለን እነዚህ በሙሉ ለባለሀብቶቹ ጠንካራ ኢትዮጵያን ተመራጭ ያደርጓታል በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ የሰራናቸው ስራዎች ውጤታማ ይሆናሉ
በውጪም ነዋሪ ሆነው ኢትዮጵያ እና ቱርዲ ኢትዮጵያዊ አመዛኙ ባገሩ ሰላም ለማትና ድገት ተሳታፊ የመሆኑ ያል ደግሞ ጥቂቱ በተቃራኒው መንገድ ላይ ቆሟል ለነዚህ ወገኖች ያሉት መለከተስ ምንድነው ውጭ ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያን እና ቱርዲ ኢትዮጵያውያን የማስተላለፈው መልእክት በተለያየ የፕሮፓጋንዳ መልእክቶች ምክንያት እዚ ውጪ ስላሉ እና ሩቅ ስላሉ ሊደናገሩ ይችላሉ ነገር ግን በእኔ እምነት አሁን የሆነው ሁኔታ በማጤን ብቻ የሚነገሩ ያሰት ፕሮፓጋንዳዎች ጆሮቹ ውስጥ እንዳይገባ ማድረግና የተወለዱባትን ያደጉባትን እናት አገራቸው በተለያየ መንገድ ማገዝ እንዳለባቸው አምናለሁ በእኔ እምነት አሁን አሁን በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ሙያተኛ የሆኑ ባለሀብቶች ወይም ደግሞ ሙያ ያላቸው ዳያስፖራ አባላት አባሎቻችን ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት አንዱ ምሳሌ በህክምናው ዘርፍ በጣም ስፔሻላይዝድ የሆነ ሆስፒታል በመስራት በሙያቸው አገራቸውን ለማገልገል ከዛ ማልፎ ወደ 36 የሚሆኑ የሜዲካል ስኩልስ አሉ እነዚህንም በሙያቸው ለማገልገል ከ250 በላይ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ዶክተሮች ያደረጉት እና ያደረጉ ያለው እንቅስቃሴ በጣም ትልቅ ተመክሮ ነው ብዬ ወስዳለሁ አሁን ማህንዲሶችም እንደዚሁ ጀምሯል ኢኮኖሚስቶችም ጀምሯል ሌሎች ሙያተኞችም ተሰባስበው የጀመሩት ነገር አለ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ አገራችን ብዙ ሙያተኞች እንዳሏት አሳደ ያሳደገቻቸው ልጆቹ እንዳሏትና ይሄ ደግሞ ለተመለሶ ከዚህ ካሉበት አገር ጨርሶ እንኳን ባይመለሱ በተወሰነ ጊዜ ይሄዱ አገራቸውን ማገልገል እንደሚችሉ ምስክር ነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ የተጀመረ አይነት ስራ መሰራት አለበት መላው ያገራችን ዳያስፖራ አባላትም በተመሳሳይ መንገድ ትልቅ ስራ መስራት ይችላሉ በዬ አምናለሁ ስለዚህ ምንም አይነት የአመለካከት የተለያዩ ጉዳዮች ሳይያግዳቸው አገራቸውን እንዲያገለግሉ ተደጋግሞ የሚሰጥ ትሪ ነው አሁንም ይሄን ትሪ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ በዘር በቀለም በሃይማኖት በተለያዩ አመለካከት ልዩነት ሳይኖረን አገራችን አንድ የኛ ሁላችንም ማገርናት ይሄንን መስራት እንችላለን ብዬ አምናለሁ ብዙ ትምርቶችን ይወሰድንም ነን ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የሚወራው የሚያስደነግጥ ነገር ነገር ግን መሬት ላይ የለለ አገራችን ውስጥ የለለ ጉዳይ ሆኖ ነው የሚገኘው እነሱም ከዚህ ሂደት ውስጥ ተምሯል ብዬ ወስዳለሁ ምናልባት በሳምንት ጊዜ ውስጥ መንግስት ይወጥቃል ብለው ነግሯቸው ሊሆን ይችላል በዛም የተነጋገሩ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ እንኳን በሳምንትና ጠንካራ የሆነ መንግስት እንዳላቸው ማወቅ ይችላሉ ከዚህም ተግባር መረዳት ይችላሉ በእኛ አምናለሁ ግን መንግስት እጁን ዘርግቶ አሁንም ዜጎቹ እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ ለማበረታታ ዘግጁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጋለሁ ከበሩ ተክላይ ሚኒስትር ለሰጠም ማባራ በጣም ነው ሲግራለ ለጀንስተኛ እኔ ማምሰግናቸው አለ በሶማሊያም አለማቀፍ ጉባኤ ምክክር መድረክ ላይ ለመገኘት ለንደን ለሁለት ቀናት ቆይት ያደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ሌሎች ኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በለንደን ቆይታቸው የተሳካ የሁለት ዮሽና የተናጠል ነገር አወይትና የምክክር መድረኮችን አከናውነዋል ጉባኤው እንዳበቃም የቻይና መንግስት ፕሬዝዳንት ጄ ጀንፒንግ ባደረጉላችሁ ግብዣ መሰረትም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና የሎክ ሞደኑን ቤልተን ሮድ በሚል መድረክ ላይ ለመሳተፍ ወደ ቻይና አመርተዋል በስታንሰል ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የተቀያየውን ያሽኛኝት ስነ ስርዓት ነው